everywhere. The dwarves fight a desperate battle against the savage Greenskins. The Empire is under siege by the marauding armies of Chaos. And across the Great Ocean, the Dark Elves assault Ulthuan, the island home of the High Elves. Faced with certain doom, Elves, men, and dwarves have united their forces to form an alliance of order. Should they fail, the forces of destruction will conquer all. This is the dawn of a new age. An age where the fate of nations will be forged in the fires of war. This is the age of reckoning. Achter mij staat al een stevige reis zoals je kan zien. Daar wordt namelijk Warhammer Online gepresenteerd. Het is de nieuwste MMORPG van EA Mythic en Goa samen. En dan zullen we wel denken, alweer een MMORPG. Maar we hebben het hier natuurlijk wel over Warhammer. Warhammer is een van de namen die al vanaf het begin van de fantasy aanwezig waren. Uh, ze hebben natuurlijk de board game gemaakt die nog steeds wereldwijd gigantisch populair is. En het werd dus ook tijd om het platform te verplaatsen naar de computer. Waar nu dus Warhammer Online gespeeld kan worden. Nou heb ik gelukkig niet toe verwachten gisteren en heb ik het voorrecht gehad om hem alvast te kunnen spelen. En wat kan ik erover vertellen? Nou, het is een redelijk standaard MMORPG opbouw in een fantasy setting. Je krijgt de keuze uit zes rassen waar je uit kan kiezen. Maak daar een karakter van. Uh, je, je komt dan meteen aan in het beginlevel en je kan dan meteen beginnen met het doen van quests. Nou, de vraag die de meeste mensen hebben, hoe ziet het eruit? Nou, qua graphics gezien is het een stuk beter dan bijvoorbeeld een World of Warcraft of uh, ja, andere MMORPG's, uh, Guild Wars en dergelijke. Het ziet er gewoon net wat lekkerder uit, omdat het natuurlijk ook gloednieuw is. En uh, ja, het speelt al meteen heel fijn weg. Je merkt al meteen dat de besturing heel intuïtief is. Je kan gewoon lekker uh, lopen zoals je al deed in andere games. Gewoon met de WSAD toetsen, met de muis uh, kun je rondkijken. En alle overige interface uh, dingetjes zijn gewoon heel makkelijk meteen te zien in het beeldscherm. Uh, de opbouw is bijna hetzelfde, alleen is bijvoorbeeld de experience balk bovenin in plaats van onderin bij andere games. En uh, ja, verder is het eigenlijk redelijk hetzelfde. Waarom vraag je je nou af natuurlijk, zou dit dan een meerwaarde zijn? Omdat Warhammer een gigantisch mooie uh, wereld heeft. Niet alleen zal het verhaal heel erg mooi zijn, de wereld en uh, de characters en alle dingen die je tegenkomt zijn gewoon ongelooflijk mooi vormgegeven en gemaakt. Plus daarbij heb je natuurlijk de mix van de ene dimensie van de computer en het bordspel wat je ook nog kan gaan spelen daarnaast. Ook hartstikke leuk. Ja, achter mij, zoals je kan zien, staat dus de stand. Ze hebben daar ook een aantal uh, dingen staan zoals de game die zelf uit gaat komen, hoe het eruit gaat zien. Een collectors edition eruit ziet als een heel erg groot mooi boek. Er staan allemaal kleine poppetjes bij, ook hartstikke mooi om te zien. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik erover kan vertellen. Wat ik verder nog even wil vertellen, 18 september ligt hij in de winkels. Dus wees er snel bij, want ik denk dat hij aardig snel gaat in het begin. En ik raad hem je zeker aan, want het lijkt me een hartstikke toffe game.